സുധീ സ്കൂക്ക് ഹൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ഓണം വരെ എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമുക്ക് സദ്യക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവിഭവം തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല വാഴപ്പിടിയും പയറും തോരനാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഓണസദ്യക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വിഷമടിച്ച പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിവത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സദ്യ തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വാഴപ്പിടി പയറും തോര വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴയുടെ പോളയൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളകത്തുള്ള കാമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം വാ ഏത്ത വാഴയുടെയും ഏത് വാഴയുടെ ആണേലും നമുക്കിത് ഈ കാമ്പ് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പം വാഴപ്പിണ്ടിയൊക്കെ വെറുതെ വെട്ടിക്കളയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുർ അരിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വാഴപ്പിണ്ടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഏത്തയ്ക്കായ്ക്കൊക്കെ ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരിയൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെ വരും കാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നൂല് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാരായാലും നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചുറ്റി ചുറ്റി മാക്സിമം കുറേ ഉള്ള നാരുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു നൂല് നൂലുണ്ട പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വാർത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് അരിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നെടുക അരി മുറിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അരിയുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അരിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തെ കുറേ വെള്ളത്തെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമിയെടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് തിരുമി തിരുമി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് തിരുമിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുമിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഗത്തും പിടിക്കാതെ വരും അപ്പം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്
പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ചതയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലിടാൻ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കറിവേപ്പില ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിരുന്ന വാഴപ്പിണ്ണി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം മാക്സിമം വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങ് പോരും അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൈപ്പിടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിയുക പിഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് കണ്ണില്ലേ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വാഴപ്പിണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വാഴപ്പിണ്ടിക്കകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തോരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി കണ്ടില്ല ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വാഴപ്പിണ്ടിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാടനായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ കടുക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുഴുവൻ പൊട്ടാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കല്ല് അപ്പം നമ്മുടെ കടുക് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഏകദേശം ഇത് പകുതിയോളം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഈ വറ്റ മുളക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടിയില്ലേ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി അത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഈ വാഴപ്പിണ്ടിക്കകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി ഉപ്പിട്ടിട്ടല്ലേ വാഴപ്പിണ്ടി തിരുമ്മി വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ഇതാകണ്ടേ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പെരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നോക്കുക കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ വേവുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത ആ തേങ്ങ തേങ്ങായും ആ സാധാ അര സാധനങ്ങൾ കൂ
അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് നേരം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഴപ്പിൻ്റെ വേഗമൊന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ചെറുപയറാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയറാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാമ്പാർ പയറോ സാമ്പാർ പരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും നല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെറുപയർ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കും ഇപ്പം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തോരൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം കണ്ടില്ല നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള തോരൻ റെഡി ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടിയും പയറും തോരൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓണത്തിന് ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യപ്രദവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്